Hoy vamos a ver la campaña en Italia, el desembarco de las tropas en Italia y la liberación de la bota itálica, la guerra civil y la muerte de Mussolini. Habíamos hablado de las diferentes etapas de la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa era cuando los alemanes avanzaron incontenibles, que es hasta el 42. En el 42 los paran. La segunda etapa es cuando los aliados logran parar a los alemanes. O sea, ya no van a avanzar más. Eso es, digamos, el punto que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí se inicia la tercera etapa. La tercera etapa de la Segunda Guerra Mundial consiste en derrotar a los alemanes. O sea, primero hay que pararlos, ya están parados. Ya no pueden seguir avanzando más. Pero ahora es cómo se va a planear la derrota de los alemanes. Entonces la derrota de los alemanes tiene una serie de pasos, de procedimientos que se van a dar. Uno es el desembarco de las tropas en Italia. Después se van a dar los bombardeos sobre Alemania. La idea es castigar profundamente las ciudades alemanas. Hay una última batalla después de Stalingrado, que es la batalla de Kursk. Esa batalla de Kursk determina el, la última embestida de los alemanes para tratar de controlar Rusia. Y ahí ya no pueden controlar Rusia y de para adelante empiezan a retroceder y a retroceder. Y es al ver a los soviéticos persiguiendo a los alemanes de que van retrocediendo hasta que lleguen a Berlín. Esa es otra parte. Y la otra parte es el desembarco de Normandía, el día D. Entonces, estas cuatro estrategias están planeadas como la forma de derrotar a los alemanes. Dentro de toda esta idea de cómo derrotar a los alemanes, hay que entrar al continente europeo, hay que desembarcar por alguna parte, para empezar esto por algún lado. La victoria del África del Norte, como habíamos visto todo lo que pasó con los África Corps y todo eso, le permite a los aliados tener el control de toda la zona para tomar desde el África del Norte, preparar la invasión al continente europeo. Es la primera vez que entra alguien distinto a los alemanes desde que empezó la guerra en el 39, va a ser esta invasión. Entonces la manera de realizar esta invasión es crear una especie de, de información de señuelo para despistar a los alemanes acerca de dónde va a ser la invasión. Un cadáver que se llama, se conoce como el hombre que nunca existió, fue abandonado cerca de las costas de España para que los españoles inmediatamente detectaran un cadáver que aparentemente había sido derribado, digamos, había caído de una, de, había caído al mar con una cantidad de información eh, secreta. Entonces los españoles cogen el cadáver, miran la información y como España era en ese momento aliada de Alemania, eran el parte del eje, inmediatamente le avisan a Alemania que encontraron este cadáver. Con el cadáver y la información que hay en el cadáver, los alemanes se preparan para el desembarco en Cerdeña. La información dice que la, lo, las tropas norteamericanas van a desembarcar en Cerdeña para que los alemanes estén preparados para cubrir este flanco de Cerdeña. Es una información de señuelo, lo mismo que las muchas que se van a hacer tratando de proteger el, el secreto de por dónde iban a desembarcar cuando estaban preparando el día D. El desembarco no se va a hacer por Cerdeña, es para desviar la atención de los alemanes y darles una información que deliberadamente los desoriente. Por eso no ponen el cadáver directamente en las costas francesas o alemanas, porque los alemanes boitos tampoco no, sino que los ponen es en España para que los españoles salgan corriendo y les digan y los alemanes sí se la crean porque quedó abandonado fue en España. Entonces concentran las tropas en Cerdeña, pero la invasión no se va a hacer por Cerdeña, la invasión se va a hacer por Sicilia. 
y va a entrar específicamente en la isla de Sicilia, en la bota itálica. Había dos islas que rodean la bota itálica. Está la península itálica que cae en el Mediterráneo. Tiene dos islas que están cerca de ella. Una es Cerdeña, la otra es Sicilia. Así que era uno de los dos lados. Los despistan diciéndoles que el desembarco va a ser por Cerdeña para poderlo planear por Sicilia. Y es por ahí, por la isla de Sicilia, por donde los aliados van a entrar de nuevo a Europa, por donde va a empezar lo que va a ser la, la, el ataque y, la, y la, las partes que van a conducir a la derrota de los alemanes en esta hermosa isla del Mediterráneo, llenas de historias, llena de cantidades de pasos de civilizaciones, allí donde tantas cosas van a ocurrir, donde tanta historia ha pasado, allí ocurrirá el desembarco. Va a ocurrir el desembarco y va a ser de la siguiente manera. La idea es que los aliados van a entrar por allá y de, de ahí saltan a la bota itálica. Entonces, el objetivo fundamental de este desembarco y de la campaña en Italia es crear otros focos de presión. Los rusos están resistiendo solos a los alemanes. Entonces, le han pedido a los aliados que creen otros frentes para disminuir la presión que tienen los soviéticos eh, resistiendo contra los alemanes y tratando de derrotarlos y de, y de sacarlos de Rusia. La invasión a Italia eh, corresponde al plan general de crear más frentes, de entrar invadiendo por otras partes para aunar esfuerzos, de manera que Rusia esté por una parte derrotando a los alemanes en su tierra en Ucrania, la batalla que va a ser después de la de Stalingrado, la que determine la derrota definitiva de los alemanes en las tierras de este inmenso país, va a ser la batalla de Kursk. En su nombre se llamará el submarino nuclear que se hundió ya hace unos años. La batalla de Kursk es la que determina el retroceso de los alemanes. De para adelante van a correr y a correr y a correr y los otros persígalos y persígalos hasta Berlín. Entonces el plan es... Los alemanes los están derrotando, están siendo derrotados en Ucrania por los rusos. Entrar por la invasión de Italia y al mismo tiempo estar preparando la invasión de Normandía y los bombardeos sobre las ciudades alemanas, de manera que se vaya a crear un cerco por diferentes frentes, crearles frentes por todas partes, de forma tal que los alemanes no puedan defender todo al mismo tiempo y se terminen desintegrando. Eso es lo que va a pasar, eventualmente va a pasar así. Eso no va a ser fácil y esto se va a poner muy amargo también, porque cada vez que se va acercando el fin de la guerra es más tenaz todavía. Entonces de ahí entran por Sicilia. En el momento en que los aliados entran a Italia, en ese mismo momentico, los italianos colapsan. O sea, el régimen colapsa porque los italianos ya no tienen ganas de pelear más. La cosa ha estado lo suficientemente fuerte hasta ahora. Entonces ellos reciben a los soldados que están entrando y empiezan a plantearse la posibilidad de destituir a Mussolini. O sea, lo que más adelante tratarán de hacer los alemanes con el complot de Julio, lo hicieron los italianos con el desembarco de los aliados, que es votar la destitución de Mussolini, detenerlo y pactar con los aliados una paz por separado, y de esa manera inclusive le llegan a declarar la guerra a Alemania, y de, es decir, voltean completamente el rumbo de la guerra, dejan de ser aliados de los nazis, se convierten en, en se, se alían con los aliados, cambian completamente del lado de la guerra, destituyen a Mussolini y le dan la bienvenida a los aliados. Italia está exhausta. Es, uno de los que votó por la destitución de Mussolini fue su yerno, el Condeciano, que siempre fue un gran crítico, él, andaba mal de suegro el hombre y lo sabía. Entonces él siempre tuvo sus opiniones perfectamente personales acerca de Mussolini y fue de los que votó en contra de él. Mussolini es detenido 
y es llevado, digamos, a, una, a, un, a un castillo muy cómodo, o sea, muy elegante, y allá va a estar. ¿Cuál era la idea de detener a Mussolini? La idea de detener a Mussolini era quebrar el símbolo del fascismo. Acuérdense que la idea general de todo el proyecto político que va a llevar a la guerra es de los italianos, es el fascismo. Es Mussolini el que lo va a poner en movimiento. Es en 1922 que va a triunfar en Italia. Y el proyecto fascista va a ser tomado por Hitler como una forma de una plataforma política para lanzar el nazismo que es la versión alemana del fascismo con diferencias importantes pero la idea original es de los italianos por eso es que Mussolini es muy importante como símbolo derrotar a Italia es importantísimo como símbolo de, de quebrantar eh, la, la moral fascista y la moral nazi es una manera de cerca, es un mensaje directo que se le está mandando a Alemania, que su aliada principal está en este momento en manos, está empezando a caer en manos de los aliados, y por el otro lado es que por Italia, usted llega a Austria, ¿verdad? Y Austria está anexada en ese momento al Tercer Reich, es parte del Tercer Reich. Luego, por la vía de la bota itálica, usted también puede llegar a los dominios de la Alemania nazi directamente. Entonces, ese es el objetivo de la campaña italiana. La campaña italiana va a ser durísima. Mientras Mussolini es detenido y mientras se pacta si se van a meter o no, si van a hacer la paz con los aliados o no, hay un momento de vacilación y de ambigüedad de Italia que no tiene perfectamente claro cómo es que va a ser esa estrategia de cambiar de bando a última hora y cómo es que se va a hacer el procedimiento. Como hecho, lo están pensando. Van a hacer eso, sí, y quieren hacer eso pero lo están pensando mientras lo piensan y mientras se pellizcan a ver cómo es que hacen y para dónde los alemanes un, dos, tres por mí invaden Italia toda la invaden de una pero rapidísimo y la invaden creando Italia es una bota que cae sobre el mar es muy fácil de defender es estrecha como haga de cuenta como ponerse una bota los alemanes van creando unos sistemas defensivos que son como especies de cauchitos o ligas, haga de cuenta, coja una bota y póngale tres ligas. Haga de cuenta que cada una de esas ligas es una franja defensiva desde donde van a intentar parar el avance de los aliados en el continente, porque es que donde se les metan ya después no los van a poder sacar. Entonces, la primera bota, que es la línea Gustav, y así van, van creando tres diferentes, eh, digamos, ligas, que son como los, los puntos desde donde están defendiendo la bota itálica. Entonces los, van a entrar los, los, de los aliados, y cuando entran, ya en el momento en que los alemanes invaden, se van a enfrentar con una resistencia alemana tenaz. Mientras tanto Hitler ordena que rescaten a Mussolini de donde está arrestado, y lo pongan otra vez en el poder, porque Mussolini arrestado es un símbolo fatal para el nazismo. Entonces lo, lo rescatan nuevamente. Cuando sale Mussolini de la prisión, va a, a emitir un decreto donde va a detener, va a hacer detener a un montón de gente, incluido por supuesto el conde Chanor, que van a ejecutar. Va a restaurar una, un pequeño reino. En ese momento, cuando Mussolini sale, cuando los alemanes, si, si, si pilla el revés que se está haciendo acá, ¿no? O sea, el, el plan era rendirse y hacer la paz con los aliados. Pero los alemanes les madrugan y alcanzan a invadir a Italia mientras Italia está todavía resolviendo el procedimiento. En la invasión a Italia, sacan a Mussolini de la cárcel, vuelven y lo ponen en el poder. Cuando vuelven y lo ponen en el poder, la represión va a ser durísima. Y entonces es cuando van a empezar a, a perseguir a los judíos italianos curiosamente los judíos italianos fueron los menos perseguidos porque Italia tiene una larga tradición de convivencia con el pueblo judío desde las épocas de Venecia y de Florencia fueron los médicos del Vaticano y fueron parte importantísima de la formación de las grandes ciudades-estado italianas durante la era del Renacimiento entonces el antisemitismo no fue particularmente fuerte en Italia hasta el momento en que Mussolini lo vuelven a poner y están los alemanes ahí, ahí empieza la persecución durísima contra los judíos. Es entonces cuando la bella principesa y su esposo y su hijo en la vida es bella, 
en la interpretación absolutamente conmovedora de Roberto Benini es llevado a los campos de concentración es ahí y es entonces cuando se produce el atentado por parte de los comandos antifascistas a 72 soldados alemanes a cuyo cambio van a pedir el precio de ese atentado van a ser más de 320 personas que van a ser asesinadas en las cuevas argentinas a la salida de Italia y que van a ser llevadas al cine por una película que producirá Carlo Ponti que se va a llamar Masacre en Roma y que cuenta la historia de un sacerdote que está tratando de evitar esa masacre y de un oficial alemán que la va a llevar a cabo el uno es Marcelo Mastrulloni y el otro es Richard Burton y van a tratar de evitar esa masacre y van a llegar hasta las altísimas instancias del Vaticano y cuando lleguen las altísimas instancias del Vaticano el Vaticano no va a hacer nada para detener la masacre porque considera que son los únicos que pueden que los fascistas son los únicos que pueden detener el comunismo y las 320 personas van a ser asesinadas en las afueras de Roma, en las cuevas argentinas, durante esta época. Entonces, aquí se precipitan los acontecimientos. Mussolini va a estar, va a formar una república que durará 120 días y se llamará la República de Saló. Una alegoría tan macabra como los hechos mismos, llevada al cine de una manera casi que imposible de ver, esto sí es imposible de ver, se, era, se estrenará mucho más adelante dirigida por el gran genio del cine Pier Paolo Pasolini se llamará Saló los 120 días de Sodoma eso es casi imposible de eso no hay estómago que lo aguante Pasolini va a ser asesinado durante el rodaje de manera que él no va a ser quien complete la edición así todo como quedó la película es más terrible de lo que estómago alguno aguante y es una alegoría a estos 120 días en que Mussolini quedó eh, quedó al mando temporal, porque su fin estará cerca de esta Italia en manos de los alemanes, resistiendo una ocupación aliada, y mientras Italia resiste la ocupación aliada, y mientras, mientras los alemanes están defendiéndose de la ocupación aliada, mientras los aliados están entrando, Italia entra en guerra civil también, porque se empiezan a, a, a enfrentar los fascistas y los antifascistas y aquello se va volviendo una cosa complicadísima. En ese momento las cosas se van complicando tremendamente en Italia. La primera parte, la primera línea defensiva de estas especies de ligas que está teniendo la bota, que son la manera como los alemanes resisten, va a ser lo que se conoce como Monte Cassino. Hay una abadía, una abadía bellísima una abadía de muchos siglos le recuerdo que es Italia Italia es la cuna del renacimiento Italia es el mundo del imperio romano Italia es una reliquia histórica toditica, toda el 90% de las obras del arte universal se encuentran en Italia Italia es un tesoro las guerras que se van a dar en el frente italiano son un crimen terrible contra todos estos tesoros y en estas campañas de Italia un poco olvidadas con respecto al gran teatro de operaciones y un poco en segundo plano con respecto a lo que significaría el desembarco de Normandía mueren Songo Sorongo un millón de personas y aquí Italia se estará combatiéndose en Italia Alemania caerá en mayo del 45 y aquí van a estar combatiendo hasta abril digamos esto va a ser durísimo 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 en la primera parte de esto va a ser Montecasino, esta abadía, hermosísima abadía, haga de cuenta como la del nombre de la rosa, una abadía de un tamaño y de una monumentalidad, va a ser completamente volada por los aliados en uno de esos actos además aterradores que van pasando en las guerras donde se van destruyendo los pasos de las civilizaciones. Y al destruir la preciosísima, al volar la preciosísima abadía de Montecasino, 
las rocas de la abadía, inclusive ellos la van a volar pensando que los alemanes la están usando de refugio, pero mentiras que no, los alemanes no la están usando de refugio, ahí había un monja, una monja, un cura, un sordomudo y un herido, punto, y la volaron. Al volarla, la cantidad de piedras que esta abadía tenía y esas rocas gigantescas con que fue construida van a servir de trinchera para los alemanes y ahí sí no los va a mover nadie entonces se les complica la cosa entonces lo que se supone que era un ataque a los alemanes resultó una destrucción absurda de una joya histórica invaluable pero en cambio lo que hizo fue fortalecer a los alemanes en lugar de, en lugar de hacerlos retroceder las tropas que van a llegar a Italia son norteamericanos, son ingleses, una división inglesa completa, van a ser polacos, franceses libres, franceses, digamos, franceses libres, entendemos luchadores que están en contra de la Francia ocupada, que están viniendo también de la, de la África del Norte, y va a ser también un escuadrón de brasileros. Los brasileros no son muy famosos acá ni nada, ellos tienen su monumento en Río de Janeiro, donde lo recuerdan en su tierra. Brasil, estaba en el, en el interregno de, de, de tomar partido durante la época del fascismo porque había tendencias fascistas muy fuertes en el Brasil sobre todo en la zona de Santa Catarina que es una zona de, de, de una gran colonización área pero en, estando en, en los tiempos de la guerra cuando los, las, los submarinos están barrayendo todos los suministros del Atlántico van a hundir unos barcos brasileros por el hundimiento de los barcos brasileros Brasil va a mandar tropas a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otros países de América Latina que también le declararon la guerra a Alemania, Brasil fue el único que mandó tropas. Decían que eh, Brasil entraría en una guerra el día que la cobra fumara. Esto se le conocería como el escuadrón cobra. Y van a llegar a Italia los brasileros. Y estos brasileros van a, ser, van a llegar en condiciones muy complicadas porque, como se supone que era un país, es, Brasil es un país tropical. Y les dijeron que Italia era un país mediterráneo. Y resulta que eso tiene inviernos. A medida que van avanzando para el norte, no tienen condiciones para el frío, no tienen raciones como los otros, no tienen entrenamientos como los otros. Va a ser muy dura la campaña. Y fuera de eso, los alemanes le dijeron a la población que las comunidades negras que integraban el ejército brasileño eran caníbales. como Porque el racismo calcula. Estamos en una época donde el tema es brutal. Entonces la comunidad le tenía mucho miedo, eventualmente empezaron a fraternizar y después terminaron un montón de italianas casadas con brasileros, pero fue una experiencia muy dura y los testimonios de ellos, que más adelante recibirían la rendición de una de las columnas alemanas, son testimonios particularmente desgarradores e importantes durante toda la época de la guerra, también anónimos ellos en estas batallas de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué pasa? que en ese momento lo que hacen los aliados, al no poder franquear la fortaleza que están haciendo los alemanes en Monte Cassino, que se vuelve ya, o sea, ya la, la forma de guerra de acá se parece más a las trincheras, más a la Primera Guerra Mundial que a, la, que a los avances de tanques de la Segunda, lo que es avance de tanques es la batalla de Kursk, esa la veremos después, la batalla de tanques más grande de toda la historia. Esto se va pareciendo mucho más a la trinchera. Todos los aliados hacen lo siguiente, dicen, bueno, vamos a... Como no podemos estancarnos tratando de, de empujarlos para arriba, por la línea Gustav, Italia finalmente lo que tiene es costas, ¿no es que eso es una bota? Entonces les pasamos por detrás y, y desembarcamos más arriba. Es la manera, o sea, saltamos la banda y desembarcamos más arriba y, y así les vamos desembarcando más arriba y más arriba y esa es una manera de, de flanquear las defensas sin tener que enfrentarlas porque los enfrentamientos son durísimos o por lo menos enfrentarlas pero además invadirlas por detrás y eso es lo que hace entonces flanquean la, la banda o sea la, como la liga que está significando en ese momento la, la resistencia, la, la defensa alemana del territorio y se, del territorio italiano y se van a meter por detrás se van a meter por detrás en una playa que se llama Ancio. Esa playa era una, un, un, un balneario, era un, una playa turística, es una playa descubierta donde no hay cómo guarecerse. Es un desembarco durísimo, no hay defensas ahí. La mayoría de la gente que va a desembarcar en Ancio va a morir Va a morir, un cuerpo entero de los ingleses va a morir ahí la historia de uno de los hijos o sea la, la recreación de la historia de uno de los hijos que cuenta cómo su padre 
fue, eh, murió en la batalla en el desembarco de Ancio y la tragedia que eso fue es la que Pink Floyd va a llevar a sus canciones dentro del seguimiento que las generaciones del futuro harán de las crónicas de lo que pasó y es cuando cuando entraron los tigres como se les decía y entraron a liberar When the Tigers Broke Free y empieza a narrar qué fue este desembarco y cómo fue de duro y cuánta gente murió ahí bueno. Relata la historia de cómo fueron llevados allá, de cómo desembarcaron en la cabeza de playa de Ancio, al precio de algunos cientos de vidas ordinarias y de cómo el rey, el rey Jorge, le mandó al, a la madre del niño una nota diciéndole que su padre se había ido y cómo él la encontró después en los álbumes de fotografías escondidas y sus ojos todavía se aguan cuando recuerda haber visto la firma y el sello personal de su majestad en la nota donde le decía que su padre había muerto. Estaba todo oscuro en el momento del desembarco, todo estaba congelado cuando los tigres entraron, broke free, cuando entraron en, y ninguno de ellos sobrevivió. Y la, la Real Compañía C de Fusileros, que estaba detrás, muchos de ellos muertos y los demás muriendo, estaban en este momento agónico y así es como el alto comando militar británico me quitó mi padre así es que cuenta Pink Floyd todo el mundo tiene una versión muy triste de esto los brasileros decían que cuando ellos entraron en esta Italia y empiezan a ver esta Italia tan empobrecida tan terriblemente empobrecida uno de los soldados brasileros decía que él había, había salido a la calle con cosas para intercambiar y había encontrado una mujer que tenía a su esposo con tuberculosis enfermo en la cama y le había ofrecido acostarse con él para que le diera algo para comer para poder alimentar al esposo. Eso le entristeció profundamente el alma. Italia llevaba en este momento, queda en varios fuegos, queda con la resistencia de los alemanes, con el desembarco de los aliados, con, la, con, con las tropas que se van, en, eh, se van convirtiendo, se van encontrando y fuera de eso la guerra civil a nivel político que va a estar estallando en Italia. Esto hace que la población sufra muchísimo, que muchas de estas mujeres no tengan cómo comer, empieza la prostitución en Italia que durante la posguerra va a ser generalizada porque Italia va a quedar muy, muy mal después de todo esto. Entonces muchas cosas están sucediendo simultáneamente. A todas estas, mientras se están dando los combates, mientras se está dando el desembarco de Ancio, mientras todo eso está pasando, eh, hay una, una historia que va pasando dentro de esto dentro de todo esto dura un año y medio esta campaña entre todo lo que está pasando va a durar un año y medio entonces Mussolini a todas estas está en Milán donde se han concentrado las últimas escasas tropas fascistas que están intentando negociar con el general Rafael Cardona que es el jefe de los cuerpos voluntarios de la libertad porque hay una guerra civil que significa que un montón de guerrilleros partigiani partigiani se llama a los antifascistas que van a formar comandos guerrilleros para combatir en contra de los alemanes y en contra de los italianos que apoyen al régimen. Va a haber una guerra civil porque se van a formar en contra del fascismo una cantidad de grupos que son los que llamamos Patiani, que son guerrillas antifascistas. Y al mismo tiempo va a haber brigadas de fascistas matando gente por todas partes y van a estar enfrentados por entre la, el fuego de los aliados contra los alemanes están enfrentándose entre sí los fascistas y los antifascistas en, en una guerra de guerrillas mientras está dando la invasión y la gente está metida en la mitad de todo esto entonces esto por esa campaña es durísima el, el frente italiano entonces al final Mussolini va a intentar negociar con el jefe de los voluntarios del cuerpo voluntario de la libertad en el arzobispado de Milán y con la intersección de Schussler a ver qué pasa de, del cardenal Schussler a ver, pero no hay acuerdo 
Entonces, en las primeras horas de la mañana... Eh, va un, después de que estaban esperando un contingente de 5.000 fascistas pero no llegaron Mussolini desciende uh, decide partir hacia un lugar que se llama Como camino a Suiza este, estamos en una frontera donde usted llega fácilmente por el norte de Italia llega por Milán usted pasa a Suiza entonces él se va a ir para allá a ver qué pasa y se, se decide allá o a ir al Valle Alto del Río Ada para organizar una última resistencia o también intentar llegar hasta Merano y unirse con los alemanes porque él está bastante aislado. Entonces se forma una columna de automóviles que viajan donde están los altos jerarcas, los últimos jerarcas que quedan del régimen fascista, donde está Clareta Petacci, la amante de Mussolini, y donde está Fritz Blitzer, oficial de las SS, que era la escolta del Duce, y están en la comitiva yéndose hacia Como, que es el, el sitio donde esperan refugiarse. Entonces, tratan de cruzar la frontera con Suiza en la madrugada, pero no se puede, entonces Schuster o Blitzer organiza una, campa una columna de fugitivos que van a, hacer, van a tratar de unirse a otra formación alemana, a ver si logran salir de ahí. Después de eso, eh, se van enfrentando con diferentes columnas y van a caer bajo una emboscada de los partillanes que están en el camino, esto va pasando por todas partes y después de un tiroteo los eh, empiezan a solicitar ca a conversar con los partillani entonces le solicitan a los guerrilleros que, que hagan una tregua y le, están en ese momento frente a la jefe de la, quinta, de la 52 a brigada Garibaldina tratando de convencerlos de que dejen salir a todos los alemanes en esa parte, como digamos, que, que negocien. Entonces la columna dice, bueno, está bien, los dejamos salir, pero si todos los que están ahí son italianos, si, hay, si son alemanes, si hay un italiano ahí no los dejamos salir. O sea, hacen un pacto de negociación, los italianos no pueden salir, salen los alemanes, pero los italianos no pueden salir. Entonces empiezan a hacer una, un registro a ver qué pasa y van a ir hacia el Dongo. Cuando van allá hay una inspección en otro puesto porque toda esa zona ya es zona partillana y cuando empiezan la inspección ahí se acerca un tipo al que le dicen Bill un, un tipo Giuseppe Negri que es un ex marino de un cazatorpedero que alguna vez transportó a Mussolini desde Ponce hasta Madelena en, en agosto del 43 ese tipo reconoce al Duche y le dice al comisario que ahí está el cabezota entonces le dicen que está loco y dice tú estás soñando y le dicen no, no estoy soñando es verdad Esta es, este es un camión ahí está este tipo vestido de alemán entonces Mussolini se había vestido de alemán para poder salir en esa columna donde se había pactado que pudieran salir solamente los alemanes Mussolini se entrega sin resistir lo conducen al ayuntamiento de Dongo y lo van a llevar a una localidad de Germacino y después lo hacen pasar la noche en un caserío y en el caserío Clareta, que había sido detenida junto con los jerarcas fascistas, solicita que por favor la dejen reunirse con Mussolini, la dejan reunirse con Mussolini, los incorporan y se quedan esa noche los dos, al otro día llegan al, cas al caserío y entran en la habitación donde están eh, Mussolini y Clareta, les dicen que los van a liberar, en ese momento las cosas son tan complicadas que la columna alemana, que si los liberan, que si los rescatan, ya los habían rescatado, ahora los vuelven a coger entonces los llevan a un automóvil supuestamente para liberarlos se meten en el automóvil con miembros partillanos emprenden el camino hacia Dogo y en un momento después de medio kilómetro ordenan que se detenga el vehículo se detiene el vehículo y en la verja de un jardín donde apenas está apareciendo la, prim la primavera empujan a Mussolini y a Clareta hacia la tapia y ahí junto a la verja les disparan les disparan con ametralladora y luego les echan una pistola y los, lo mejor dicho, los ejecutan los matan a los dos hay versiones distintas pero los ejecutan ahí entonces los matan en Dongo, que es este lugar al norte eh, junto con otros jerarcas los cadáveres de Mussolini y de su amante, Clareta Petacci son llevados a Milán y expuestos en la piazola Loreto en el 14 de agosto del 44 después de que han sido asesinados en represalia y los van a meter allá ¿por qué en Milán? porque en Milán habían matado en ese momento habían matado un montón de partillanis en represalias y los cuelgan de los pies los atan de los pies y los cuelgan boca abajo en un espectáculo absolutamente macabro como de carnicería en el centro de la plaza 
esa manera como cuelgan a Mussolini para avergonzarlo para, digamos, para darle muy duro a los símbolos del fascismo de toda la grandeza y de toda la grandilocuencia que pregonaban este, este espectáculo del asesinato de Mussolini le para los pelos a Hitler y es cuando Hitler decide que a él no lo van a atrapar vivo porque él ese gusto no se lo va a dar a los aliados la caída de Berlín la manera como se va a dar con todo lo terrible que va a ser se decide en gran medida a partir de esta de esta forma como exhibieron el cadáver de Benito Mussolini y Clareta Petacci ahí en ese momento se decide eso porque Hitler y el alto mando alemán dicen no, nosotros no vamos a dar una papaya de esa naturaleza y no vamos a permitir que nos cojan de espectáculo público así muere el duche Benito Mussolini, que llevó a Italia al fascismo y de aquí en adelante a la destrucción. Entonces los italianos están en ese momento en la guerra civil y en ese tiempo de la guerra civil hay una cantidad de mujeres solas, mujeres que han sido violadas, mujeres. es un tiempo aterrador. Italia está naufragando, destruida por un montón de fuerzas simultáneamente. Logra pactar con los aliados mientras aún está invadida por los alemanes y logra cam y cambia de bando entonces es una cosa muy complicada lo que está pasando en ese momento en Italia y es donde les digo que va a morir un millón de personas en toda esta cantidad de cosas la forma como Italia va a sufrir esto va a ser llevada de una manera impresionante por uno de los géneros digamos por uno de los momentos más importantes de toda la historia del cine como séptimo arte y como género estas historias van a quedar eh, plasmadas en un movimiento cinematográfico que se conocerá como el neorrealismo italiano el neorrealismo italiano será el recuento que grandes directores van a hacer de todo el padecimiento que Italia va a tener durante este periodo y durante el tiempo de la posguerra los alemanes mientras tanto para poder resistir y mantener los puntos que, que tienen van a destruir toda la infraestructura italiana van a volar puentes, carreteras y caminos que Italia va a durar muchísimo tiempo en reconstruir y van a ser mucho más dura la posguerra y casi bombardean el puente Vecchio, casi, casi, y casi bombardean Florencia. Afortunadamente, es que imagínense que es que en Italia queda Florencia, queda Venecia, queda Roma. Esto es delicadísimo. Sí, estamos hablando de una de las tierras más preciosas del planeta y allá están pasando todos estos fuegos cruzados. Allá, mientras pasa todo esto, la posguerra va a ser muy dura. Muy dura porque Italia también va a pagar el experimento de fascismo muy con un precio altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, la forma como van a reaccionar, el arte es quien logra plasmar estas cosas, la forma como van a reaccionar a la miseria italiana es a través de todo el movimiento cinematográfico. Durante las épocas del, del fascismo, el cine se utilizaba como un aparato de propaganda. Era una propaganda para mostrar eh, la, las exuberancias del régimen. Entonces, el cine, una industria cinematográfica que ya estaba desarrollada, ahora, como reacción a la fanfarria, como reacción a todo ese cine grandilocuente y a ese cine de propaganda y a ese cine monumental que se pretendía hacer para glorificar y, y darle pompa al fascismo, se quiere hacer un cine con las mismas estructuras. El cine casi queda desaparecido después de la guerra porque, digamos, porque el, el cine fascista pues que se desmantela entonces eh, de finales de la época del cine fascista se van haciendo lentamente películas que van exponiendo otro tipo de temáticas y luego van a empezar a contarse las películas ya de lo que está pasando en ese contexto van a surgir unos directores que son de lo más impresionante Roberto Rossellini Vittorio De Sica Lucino Visconti Luchino Visconti es un noble de muchas generaciones de la zona de Lombardía y va a conocer tanto la vieja alcurnia del mundo italiano como su propia afiliación comunista. Y él va a hacer películas de una exquisitez, 
absolutamente impresionante. Él haría El Gato Pardo, basado en la novela del Conde de Lampedusa, que decía que había que cambiar todo para dejar todo igual. Van a empezar a contar historias. La primera que va a ser Visconti se llama Obsesión, que es la versión italiana del cartero llama Dos Veces, que la van a filmar en la, en la llanura del Po. Y lo que tiene de particular es con gente normal, hombres del pueblo, mujeres del pueblo, con historias comunes y corrientes. El neorrealismo italiano va a trabajar con actores naturales, va a contar las miserias del pueblo, va a contar las historias de hambre, de frustración, de desolación. Tienen lo que llamaban ellos un hambre de realidad, una necesidad de contar desde lo profundo del alma la miseria que estaba recorriendo a Italia. Es en esta tendencia que se basa la película de dos mujeres y es en esta época que van a surgir esos mujeres, no, 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 estas historias, las historias de los pescadores, las historias de los campesinos, las historias de toda la gente que está padeciendo el hambre de la guerra, dispare quien dispare y vengan de donde vengan. Los brasileros serían particularmente sensibles en sus testimonios porque ellos también vienen de pueblos muy pobres y saben lo que se siente. Entonces esas historias de gente de verdad, las historias del neorrealismo italiano son tan cinematográficamente bien hechas, tan impecables, tan maravillosamente bien dirigidas, tan perfectas en su manufactura, como tristes en su, en su propia narrativa, porque se trata de darse la posibilidad de mirar hasta el fondo de todo lo que ha pasado en Italia. Esas películas como Roma, Ciudad Abierta, que ya tiene personajes, tiene el personaje de un comunista, tiene el personaje de una chica, tiene el personaje de un sacerdote, al comunista la torturan, a la chica la fusilan, al sacerdote lo matan. Todos los personajes, es además, en Roma Ciudad Abierta está una pareja en un balcón, mirando cuando entran las tropas eh, norteamericanas y dicen, y estalló la posguerra. O sea, esto no se nos va a componer con que se acabe la guerra aquí. Entonces empiezan a contar eso. Estos directores van a ser los padres de las generaciones que más adelante van a lograr cumbres impresionantes en el cine. Más adelante de toda esta experiencia va a surgir gente como Federico Fellini, como Pier Paolo Pasolini, como Liliana Vermeuler, como Liliana Cavani, y empiezan a contar estas historias. Eh, li, eh, Liliana Vermeuler después contará una historia que se llama Damor y de Anarquía, Amor y Anarquía, la historia de un hombre, de un campesino que va a matar a Mussolini porque le mató a su, a su hermano, y de cómo él va a ser el atentado refugiado en un burdel. Muchas historias van a contar esto. Los, los, por otro lado, los italianos que se han rendido van a ser ejecutados por los alemanes también. Una película lejana que no, no es italiana ni tiene estas glorias, pero sí nos da ese dato, se llamaría la, la mandolina del Capitán Corelli, no es comparable con estas obras maestras, pero es la única película donde muestran que cuando había que entregar italianos lo que hicieron fue ejecutarlos. Entonces, el cine es el testimonio más grande de toda la tragedia del pueblo italiano y de cómo colapsan en la desintegración y en la guerra civil y en el hambre y en un frente durísimo tratando de desviar a los alemanes de todas la, de, de las campañas de Rusia un frente olvidado porque no tiene ni la digamos ni la importancia del frente ruso donde se está definiendo la guerra ni la monumentalidad impresionante del día de pues que eso es mucha superproducción pero aquí mueren un millón de personas y aquí la cosa va a ser durísima y el cine nos va a mostrar el tamaño y la dimensión y el arte logra captar la esencia de esta Italia desgarrada a través de imágenes inolvidables en los momentos más brillantes de la historia del séptimo arte surgidos del dolor, del desgarramiento y de la lucidez y de la clara visión de generaciones de cineastas que mostraron al mundo el testimonio de la Italia de finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la posguerra donde el hambre y la desolación recorrieron los caminos 
que antes habían visto pasar el renacimiento y antes habían visto pasar los imperios y ahora veían pasar la miseria y la fragmentación historias del frente italiano esto está pasando en Italia mientras tanto se están preparando los bombardeos a las ciudades alemanas y los alemanes padecerán duramente, muy duramente esos bombardeos y simultáneamente se está planeando la invasión a Normandía la historia de los desembarcos en las ciudades de Normandía el gran desembarco de Normandía, el día D y los bombardeos a las ciudades alemanas es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde la lucidez increíble y triste del neorrealismo italiano desde la audacia de todos estos hombres de los franceses libres, de los partillanos, de los brasileros de las compañías y de los ingleses que hicieron tantos desembarcos desde este frente olvidado y un pueblo atrapado entre la miseria, la fragmentación y casi que un, 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 un último grito de la historia para el pueblo italiano mirando cómo su hermosa tierra era desgarrada desde todos los puntos al convertirse en un epicentro dentro de los teatros de la guerra, tan duro y a la vez tan olvidado desde allí, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.